हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास एट्थ के जोग्राफी के चैप्टर नंबर टू को जिस चैप्टर का नाम है लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं हम अपने पिछले वीडियो को कि पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था तो देखिए पिछले वीडियो में बेसिकली हमने ये डिस्कस किया था कि जो लैंडस्लाइड है उसके आने से पहले हम लोग क्या क्या जो है प्रिकॉशन जो है अपना सकते हैं जिसकी वजह से जो है लैंडस्लाइड जो है कम आए और या फिर जो आकर लैंडस्लाइड आता भी है तो उससे कम नुकसान हो तो ये सारा चीज़ जो है हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर ऑफ सॉल्व फॉर्मेशन यानी कि जो मिट्टी है वो बनता कैसे तो ये जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे ये क्लास तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो सॉइल है यानी कि जो मिट्टी है वो बनता कैसे तो देखिए जो सॉइल है वो बनता है रॉक से यानी कि पत्थर से ठीक है अब कैसे बनता है क्या क्या उसके प्रोसेस होते हैं ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए सबसे पहले रॉक होता है अब क्या होता है डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज़ की वजह से जो रॉक होता है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है ठीक है किस टाइप की एक्टिविटी चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो चाहे वो एयर प्रेशर की वजह से रॉक टूट रहा है चाहे वो वाटर प्रेशर की वजह से रॉक टूट रहा है ठीक है किसी भी एक्टिविटी की वजह से रॉक टूट रहा है बस टूट रहा है रॉक ठीक है तो रॉक जो है डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ के साथ बाद जो है टूटता है ठीक है अब टूटने के बाद क्या होता है धीरे धीरे जो है वो और टुकड़े टुकड़े में होता है ठीक है और फिर क्या बन जाता है सैंड बन जाता है यानी कि बालू बन जाता है सिल्ट बन जाता है क्ले बन जाता है ठीक है अब जो सैंड होता है यानी कि जो बालू होता है या फिर कहते हैं तो जो सब सॉइल होता है ठीक है उससे क्या होगा वो भी धीरे धीरे प्योर होगा और फिर क्या बनता है मिट्टी बनता है यानी कि सॉइल बनता है ठीक है तो ये क्या होता है टॉप लेयर होता है ये ठीक है टॉप सॉइल जिसे हम कहते हैं ठीक है अब देखिए जो सॉइल होता है उसमें क्या होता है वेजिटेशन होते हैं यानी कि जो सॉइल होता है उसमें जो पेड़ पौधे उगाए जाते हैं और जो सॉइल होता है उसमें जो ह्यूमस भी होता है ठीक है ह्यूमस में ही डिपेंड कर रहा है कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कितनी है ठीक है अब ह्यूमस होता क्या है तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए ह्यूमस जैसे मान लीजिए कि कोई भी मिट्टी है ठीक है उस जगह पे मान लीजिए कोई कोई पेड़ पौधे हैं ठीक है या फिर कुछ भी है ठीक है तो अगर मान लीजिए किसी रीजन्स की वजह से पेड़ पौधे या फिर वहाँ के जो जानवर से ठीक है वो क्या करें दब रहे हैं ठीक है वहाँ पे और दब के जो है धीरे धीरे जब सर रहे हैं वो ठीक है सरने के बाद जो है जब गलना स्टार्ट होते हैं ठीक है और जो मिट्टी में वो मिलना स्टार्ट होते हैं ठीक है तो उसको हम कहते हैं ह्यूमस ठीक है अब जहाँ जिस जगह पर जो जानवर होते हैं या फिर पेड़ पौधे जो होते हैं सर के जब गल के जो है मिट्टी में मिलते हैं तो उस जगह की जो मिट्टी होती है वो फर्टाइल हो जाती है यानी कि उपजाऊ हो जाती है तो ये आपको प्रोसेस जो है समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है रॉक से जो है क्या बनता है सॉइल बनता है ठीक है अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो सॉइल है उसके कौन कौन से मेजर फैक्टर है फॉर्मेशन के ठीक है यानी कि जो सॉइल है वो बनता है तो उसके कौन कौन से मेजर फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो है सॉइल बनता है ठीक है तो दो यहाँ पे हम लोग को जो है दो मेजर फैक्टर के बारे में जो है यहाँ पे बात की गई है ठीक है कौन कौन से तो पहला जो है नेचर ऑफ पेरेंट रॉक ठीक है अब ये क्या है पेरेंट रॉक तो ये भी हम लोग थोड़ी देर बाद जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पर ठीक है पेरेंट रॉक हो गया उसके बाद फिर क्लाइमेटिक फैक्टर ठीक है हम लोग यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है ये जो है सॉइल फॉर्मेशन करते हैं ठीक है ये हम डिस्कस करेंगे तो ये हम लोग क्या हो गए मेजर फैक्टर्स हो गए ओके और भी अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करें तो जैसे कि किसी भी जगह की टोपोग्राफी हो गई ठीक है टोपोग्राफी भी हम पढ़ेंगे जो हम लोग यहाँ पे रिलीफ दिख रहा है ठीक है रिलीफ या टोपोग्राफी ठीक है बात वही हुआ ठीक है और फिर ऑर्गेनिक मटेरियल ठीक है ऑर्गेनिक मटेरियल और फिर टाइम ठीक है तो ये सब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो आइए एक एक करके जो हम लोग डिस्कस करते हैं इन सब के बारे में तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेरेंट रॉक के बारे में कि पेरेंट रॉक क्या होता है ठीक है पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करता है ठीक है तो देखिए बहुत लोग ये लग रहा होगा कि पेरेंट रॉक जो है नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा कि पेरेंट रॉक किसी रॉक का नाम है ठीक है लेकिन ये किसी रॉक का नाम नहीं है ठीक है पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करता है कोई भी जो सॉइल है उसका कलर कैसा है ठीक है मतलब कोई भी जो मिट्टी है उसका रंग कैसा है या फिर उसका टेक्सचर कैसा है यानी कि कोई भी मिट्टी है उसकी बनावट कैसी है ठीक है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं ठीक है उसमें मिनरल्स जो है कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं 
कितनी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं ठीक है कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं कितनी मात्रा में पाए जाते हैं जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी सॉइल है तो उसमें जो है नाइट्रोजन कंटेंट कितना पाया जाता है फसफरस कंटेंट कितना पाया जाता है ठीक है ये सब जो है डिटरमाइन करता है कौन पेरेंट रॉक और साथ में परमेबिलिटी ठीक है परमेबिलिटी भी जो है क्या करता है डिटरमाइन करता है परमेबिलिटी मतलब वो जो कोई भी सॉइल है वो सॉफ्ट है या फिर जो है रुख रहा है या फिर एक तरह से जो ड्राई है ठीक है तो ये सब ये जो है डिटरमाइन करता है पेरेंट रॉक जैसे कि हम देखें तो यहाँ पर जो है पेरेंट रॉक के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है ठीक है तो ये जो ये रॉक का नाम नहीं है पेरेंट रॉक ठीक है ये कोई भी रॉक हो सकता है ठीक है तो पेरेंट मतलब इस कोई भी रॉक हो सकता है जैसे मान लीजिए कि जो रॉक है इसका कलर है रेड ठीक है तो अब जो इस इस रॉक से जो सॉइल बनेगी वो बनेगी रेड बनेगी ठीक है रेड सॉइल जिसे हम कहेंगे ठीक है तो वहाँ यहाँ पे बोला गया है कि पेरेंट रॉक कैट रिमाइंड करता है कि कोई भी जो सॉइल है ठीक है उसका टेक्सचर कैसा है उसका कलर कैसा है ठीक है ये सब चीज़ जो है पेरेंट रॉक डिटरमाइन करते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई कोई भी रॉक है ठीक है तो मान लीजिए कोई जो है ब्लैक रॉक यानी काले कलर का जो है कोई पत्थर है तो उस पत्थर से जो सॉइल बनेगी वो भी काले कलर की ही होगी ठीक है अगर कोई भी रॉक है उसमें जो कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं जो मिनरल्स उस रॉक में पाए जाएंगे वही मिनरल जो है उसी जो उस रॉक से जो सॉइल बनेगी उसी रॉक में पाए जाएंगे ठीक है तो ये सब चीज़ जो है कौन डिटरमाइन करते हैं पेरेंट रॉक उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्लाइमेट ठीक है तो क्लाइमेट कंट्रा आ गया और किसी भी जगह का टेम्परेचर या फिर रेनफॉल ठीक है तो अब देखिए जो टेम्परेचर या फिर जो रेनफॉल होते हैं वो क्या इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ वेदरिंग ठीक है यानी कि किसी भी कोई भी जगह जो है वहाँ पे मिट्टी जो है कितनी तेज़ी से बन रही है या फिर जो है कितनी धीरे से बन रही है जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा जगह है जो जहाँ पे जो है किसी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा ठीक है वहाँ का जो है क्लाइमेट जो है कोल्ड है ठीक है तब वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे जो सॉइल होंगे वो जो है धीरे धीरे बनेगी और किसी पे जो किसी जगह का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है ठीक है तो वहाँ पे क्या होगे वहाँ के जो रॉक होंगे वो जल्दी टूटेंगे ठीक है जल्दी क्या होंगे जल्दी सॉइल बनेंगे या फिर रेनफॉल भी अगर किसी जगह पे ज़्यादा होती है तो रेनफॉल के प्रेशर के वजह से जो है क्या होंगे जो रॉक होंगे वो जल्दी जो है सॉइल में कन्वर्ट होंगे ठीक है तो ये बोलता है रेट ऑफ वैदरिंग यानी कि ये जो क्लाइमेट है वो ये डिटरमाइन करता है कि कोई भी जो सॉइल है वो कितनी जल्दी बन रही है या फिर कितना टाइम लगा रही है ठीक है और साथ में ये भी आ, क्या करते हैं क्लाइमेट साथ में ये भी डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी जगह है वहाँ पे ह्यूमस कितनी जल्दी वहाँ पे हो रहे हैं ठीक है ह्यूमस का क्या आ, इसका क्या मतलब तो जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा जगह है जहाँ पे जो है क्या हो रहा है ज़्यादा गर्मी है ठीक है तब ज़्यादा गर्मी होगी तो वहाँ पे जो ह्यूमस जो है वो जल्दी कन्वर्ट होंगे सॉइल में ठीक है जल्दी क्या होंगे सॉइल से मिलेंगे जल्दी सरेंगे जैसे कि आप देखते भी होंगे अगर किसी जगह का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है ठीक है तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि वहाँ पर जो कोई भी चीज़ है वो जल्दी सड़ती नहीं है ठीक है लेकिन वही गर्मी में आखिर कुछ भी होता है ठीक है तो गर्मी में जो है कोई भी चीज़ जो है जल्दी सड़ती है ठीक है अब जब मान लीजिए कि कोई भी चीज़ जो है सड़ रही है ठीक है पेड़ पौधे जानवर ठीक है सड़ के जो है जल्दी से आखिर वो मिट्टी में मिल रहे हैं ठीक है तो वो जो है वहाँ पर क्या क्या लगेगा कि वहाँ पर जो ह्यूमस फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो रहा है ठीक है तो क्लाइमेट मेनली ये डिटरमाइन करता है कि मिट्टी जो है कितनी तेज़ी से बन रही है फिर कितना टाइम लगा रही है और उस मिट्टी में जो ह्यूमस जो है ह्यूमस का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है ठीक है तो ये हमने डिस्कस कर लिया क्लाइमेट के बारे में अब हम बात करते हैं रिलीफ ठीक है रिलीफ या फिर हम कहते हैं तो टोपोग्राफी ठीक है बात वही वो रिलीफ या फिर टोपोग्राफी ठीक है तो देखिए रिलीफ क्या डिटरमाइन करता है तो रिलीफ ये डिटरमाइन करता है कि कोई भी जो जगह है ठीक है वहाँ पे जो सॉइल है वो ज़्यादा वहाँ पे जो है बन रही है या फिर कम बन रही है जैसे कि मान लीजिए जो एल्टीट्यूड वाले जो इलाके होते हैं जैसे कि जो स्लोप्स स्लोप्स हो गए ठीक है तो स्लोप्स कैसे होते हैं स्लोप जो है कुछ इस टाइप से होते हैं ठीक है तो अगर स्लोप पर जो है अगर सॉइल बन रहा है ठीक है तो वो जो है ज़्यादा देर तक वहाँ पे टिक नहीं पाएगा क्योंकि अगर मान लीजिए स्लोप से जो है सॉइल बन रहा है तो वो क्या होगा वो स्लिप करके वापस नीचे आ जाएगा ठीक है तो स्लोप पे जो है ज़्यादा जो है सॉइल नहीं बनेगा ओके और वही अगर हम कंपेयर करें प्लेन एरिया जो होते हैं ठीक है जो प्लेन इलाके होते हैं वहाँ पे जो है सॉइल ज़्यादा बनेगा क्योंकि अब देखिए स्लोप स्लोप में भी जो सॉइल बन रहा है वो भी जो है प्लेन एरिया में आ जा रहा है ठीक है तो ऐसा होता है तो ये जो रिलीफ है वो ये डिटरमाइन करता है कि किसी भी जगह पर जो सॉइल जो है ज़्यादा बन रहा है या फिर कम बन रहा है ठीक है उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लोर
ठीक है फ्लोरा फोना यानी कि जो पेड़ पौधे हो गए जानवर हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गए ठीक है तो ये चीज़ क्या ये लोग मतलब ये जो है ये क्या करते हैं ये ह्यूमस फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं ठीक है कि ह्यूमस फॉर्मेशन कोई भी सॉइल है उसमें ह्यूमस फॉर्मेशन जो है कितना ज़्यादा है या फिर जो है कितना कम है ठीक है ये जो है कौन डिटरमाइन करता है फ्लोरा फोना वहाँ पे और जो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा जगह है जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है ठीक है अब मान लीजिए वो जो फॉरेस्ट है उसमें जो है किसी दिन जो है क्या वो अर्थ क्वेक आया यानी कि भूकंप आया ठीक है अब जब मान लीजिए उस जगह पे जो भूकंप आया तो अब जो जंगल के पेड़ पौधे होंगे वो गिर जाएंगे अब जंगल के पेड़ पौधे जो जब गिरेंगे तो उसे जो है जानवर भी दब के जो है मर जाएंगे ठीक है तब जब वहाँ पर जानवर जो पेड़ पौधे वो जब दब के मर जाते हैं ठीक है तब वहाँ पे क्या होगा वो जो सॉइल होगा उस जंगल का वहाँ पे जो है ज़्यादा ह्यूमस होंगे ठीक है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जानवर है ठीक है पेड़ पौधे जो है दब के जो है क्या हो रहे हैं उसमें मर रहे हैं फिर सड़ेंगे गलेंगे ठीक है तो वो ह्यूमस बन जाएंगे तो वो जो सॉइल रहेगी वो क्या होगी फर्टाइल रहेगी ठीक है और वही मान लीजिए कि कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे जो है क्या है जो है जल्दी मान लीजिए कि जो है मतलब वहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं है ठीक है वहाँ पे किसी तरह का जो है फ्लोरा फोना नहीं है जैसे कि मान लीजिए जो डेजर्ट वाला जो इलाका रहता है ठीक है तो डेजर्ट वाले इलाके में क्या है ज़्यादा फ्लोरा फोना नहीं रहते ठीक है ज़्यादा क्या ज़्यादा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा नहीं रहते ठीक है तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर जो है ह्यूमस जो है ज़्यादा नहीं रहता ठीक है यानी कि वहाँ पर जो है बालू वालू जैसे जो है वहाँ पर सॉइल रहता है ठीक है और फर्टाइल नहीं रहता वहाँ पे जो सॉइल होता है जो डेजर्ट वाला जो सॉइल होता है ठीक है तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अब जो हम लोग का लास्ट टॉपिक है वो है टाइम टाइम कैसे जो है सॉइल फॉर्मेशन में जो है क्या मतलब उसका क्या जो है योगदान है तो देखिए टाइम ये डिटरमाइन करता है कि किसी भी जगह का जो सॉइल है वो कितना मोटा है या फिर किसी भी जगह का जो सॉइल है वो कितना पतला है ठीक है कोई ऐसा जगह है जहाँ पे जो है ज़्यादा दिन से जो है वहाँ पे सॉइल बन रहे हैं तो उस जगह का सॉइल मोटा होगा और कोई ऐसा जगह है जहाँ पे जो है धीरे धीरे सॉइल बन रहे हैं तो वहाँ का जो सॉइल है वो थिक जो है पतला होगा ठीक है तो ये कौन डिटरमाइन करता है ये डिटरमाइन करता है टाइम ठीक है तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक फैक्ट भी जान लेते हैं तो देखिए क्या फैक्ट है देखिए फैक्ट ये है कि जो एक सेंटीमीटर जो सॉइल बनता है ठीक है एक, एक सेंटीमीटर कितना तो एक सेंटीमीटर मान लीजिए इतना हो गया ठीक है तो देखिए एक सेंटीमीटर जो सॉइल होता है ठीक है तो पूरे अर्थ पे सिर्फ एक सेंटीमीटर सॉइल बनने में जो है हजारों लाखों साल लग जाते हैं ठीक है तो ये आपको क्लियर हो गया होगा और जितने भी देश होते हैं ठीक है या फिर जो अर्थ में जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है सॉइल पाए जाते हैं ठीक है अगर हम लोग सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है बहुत सारे सॉइल पाए जाते हैं जैसे कि माउंटेन सॉइल डेजर्टिक सॉइल ठीक है ब्लैक सॉइल रेड सॉइल एलोवियल सॉइल ठीक है और सिर्फ तमाम बहुत सारे सॉइल जो है सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं ठीक है तो जो है सॉइल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं ठीक है तो आई होप ये जो आपको क्लियर हो गया होगा सॉइल फॉर्मेशन यानी कि जो सॉइल है वो बनता कैसे तो रॉक से बनता है ठीक है और कौन कौन उसके मेन फैक्टर्स हैं तो ये भी हमने डिस्कस कर लिए ठीक है कौन कौन से हैं तो पेरेंट रॉक है क्लाइमेट है रिलीफ है या फिर टोपोग्राफी फ्लोरा फोना हो गया या फिर माइक्रो ऑर्गनिज ठीक है या फिर टाइम ठीक है तो ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है आई होप ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कम्प्लीट होता है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक यू थैंक यू वेरी मच